。哎，我谂你哋一定会想问卡洛斯，点解无端端要拆开个 voice kit 啦？事源就咁嘅，自从上一次咧有一个节目咧教咗大家点样通过呢个物联网。去控制真實嘅電器啦，有啲朋友啊對於個智能盒子產生咗興趣，亦都明白咗咧所謂智能盒子啦，只不過係擺咗兩個計電器喺裏邊，而用佢嚟操控啲二百二瓦嘅電器咁解啫嘛。於是咧又有朋友諗翻起個 voice kit 啦，因為之前亦都有節目啦教過大家點樣去為呢個 voice kit 而編程，讓佢識得辨認廣東話啦、英文啦，而去開關適當嘅裝置噶嘛。咁究竟 voice kit 同智能盒子？可唔可以聯合喺一齊嚟用咧？今日咧，我會為大家提供兩個方法，希望你都有興趣，由頭睇到尾。提一提大家，如果大家都喜歡風琴奇俠卡洛斯嘅頻道，請按右下角嘅訂閱。如果想第一時間接到新影片嘅通知，請按叮噹。亦都歡迎大家按贊同埋留言問卡洛斯問題。其實卡洛斯可以話俾大家聽，只要你過咗呢個物聯網控制呢一關之後咧。所以叫得做電器啦，電子器材嘅嘢咧，冇嘢係唔可能聯繫起嚟嘅，因為電子嘅嘢唔係數碼就係類比，唔係低電壓就係高電壓。所以既然你有能力咧，去為呢個 voice kit 編程，去辨認你嘅聲音子嚟，你就自然可以用有線或者無線嘅方法控制呢個智能盒子咯。今日我介紹嘅第一個方法咧，就係、是、用有線嘅方法。咁我哋拆開咗 voice kit 之後咧。你應該會見到咧，塊 Voice HAT 擴展板上面咧有一排名為 Surface 嘅針腳位嘅。咁呢啲針腳位咧嚟嘅時候就未焊嘅。但卡洛斯咧喺增強功能嗰課咧就有教過大家咧喺 Surface 零嗰個位度焊上三支針嘅。嗱，而家依三支針咧就派上用場啦。咁如果大家將來有需要嘅話，可以將其他嗰啲都焊上針腳嘅喎。三支針拉出嚟有三條線。跟我而家嘅拆法咧，藍色係 GND， 紅色係 VCC， 而綠色線咧就係我哋想要 voice kit 輸出嘅 data。我哋打算用依三條線咧嚟控制真實嘅電器，所以我利用翻咧上一次我影片做出嚟嗰個智能小盒。但係今次拆開佢咧，我就會 disable 咗塊 n o t e MCU， 而只係利用盒仔裏邊嗰塊計電器模組。所以咧，我首先鬆開咗 n o t e MCU 同埋計電器模組之間嘅連接線。然後就將 Voice Kit 嘅藍色線，即係 GND 啦，同埋綠色線，即係 Data 線啦，接駁長啲，等佢可以伸延入去智能小盒裏面。大家呢度可能會有個問題啦。其實我哋只需要知道 Voice Kit 嘅 Data 啫，點解又要將個 GND 都駁埋入去啊？嗱，其實呢個係一個電子學嘅常識嚟嘅，或者我哋又試下用 e v e r y c i r c u i t 嚟解釋一下。嗱，我哋假設一個 Voltage Source 咧，就係 Voice Kit 嘅輸出啦。嗱喺依刻咧，開關未閉合嘅，代表咗咧 Voice Kit 咧係未有輸出俾個計電器嘅。問題係而家我開始無二線路啦，我將開關閉合，即係話 Voice Kit 係有信號俾個計電器啦。但係點解仲係冇電到呢？理由好簡單，電流同水流唔同，水流咗出去咧就唔使翻嚟嘅，而電流咧係要經過回路翻翻去嘅。於是咧，我哋喺 Manual 裏面揾到依個符號，叫做 Ground。喺中文咧就叫做底，而佢嘅正式嘅意思咧，即系话喺一点嘅电压咧系零瓦，亦都即系负极啦。咁我哋设计电脑嘅人咧，就习惯咗喺任何嘅独立电脑嘅负极咧，都加上一个 ground 符号嘅。喺电脑图上面咧，呢两个符号看似分开，但喺实际上咧，我哋要将呢两点咧用电线连起佢嘅。而呢个动作咧，我哋就称为共底。英文咧就叫做 common ground 啦。咁我哋即管睇下 common ground 咗之後，如果 voice kit 有信號輸出會點咧？你睇到共咗底之後咧，回路形成咗，而計電器嘅另外一邊亦都會開著啦。所以喺真實嘅情況之下，除咗要將呢條綠色嘅 data 線接入去計電器嘅輸入之外咧，還需要將所有嘅線路板咧都共底啊。將來咧遇到有幾塊線路板一齊工作咧，都記住冇必要將佢哋 common ground。之後只需要 voice kit 有信號出現咧，計電器咧就會動作噶啦。而計電器次級嘅二百二瓦電器都會開動。跟住我哋用翻第二課嘅方法，用 VNC 打開 voice kit， 進入 Python Editor， 而求其咧攞翻上一次一個 script 出嚟修改。我會特別 point out 咧幾句今次會用到嘅句法，好似呢一句 import rpi gpio as gpio。作用咧就係開動 Raspberry Pi 上面嘅 General Purpose Input Output 腳位，而
然後由於我哋上 VoiceKit 咧出聲回應我哋，所以我再 import 埋 AIY.voice.tts。而同上一課唔同嘅咧，就係我喺呢度加咗開風扇同埋熄風扇兩個新指令喎。而呢度有三句都要特別注意嘅，就係我參考 VoiceKit 嘅網頁學翻嚟嘅。原來我哋而家用緊 Surface 零嗰三隻腳位咧，係叫做 GPIO 二十六。於是乎咧，喺下面頁回路嗰度咧，又加多咗兩段 else if。而 else if 裏邊嘅內容咧，主要係叫 VoiceKit 收到開風扇嘅指令之後，先回應 OK I will turn fan on， 然後先至將 GPIO 二十六咧設定為高電位。而收到熄風扇咧，亦都係先回應。然後先至將 GPIO 二十六 set 做低電位，再檢查一次咧，線係咪博好啦？正常冇咁啦，撳翻埋過去，先至會開掣。試翻個燈先，開燈，熄燈，開風扇。Okay, I will turn fan on. 搞掂啊！熄風扇。Okay, I will turn fan on. 啊，乍眼睇你會覺得，咦，咁樣唔錯啊，可以用聲音嚟控制把風扇。但卡洛斯會話俾你聽咧，依個唔係一個好方法嚟嘅。所以節目開頭咧，我話今日會介紹兩個方法咯。第一個方法係有線嘅，而第二個方法咧，當然就係無線嘅啦。你試上下呢個盒仔，如果能夠放喺遠方，就係、是、放喺元朗啊。而你可以同 Voice Kit 講開元朗把風扇，而元朗把風扇咧真會著，咁先至叫做物聯網嘛。好啦，咁我哋要插翻啲線先，記得掹翻插數。點樣做法？而家會教你。嗱，首先咧，我哋翻翻去智能盒子度，全部還原翻先，將 Note MCU 嘅 D 0同埋 D 四 output 咧。先接翻去計電器模組嘅 input one 同埋 input two。由於咧今次我哋想做到 multi function， 用手機啦、平板啦，以至於電腦同埋 voice kit 咧，都可以控制到電器。所以今次咧，我哋會應用卡洛斯之前嘅影片《物聯網應用使用 Note MCU 建立 Web Server》裏邊嘅 Note MCU 編程。如果 WiFi 網絡冇變過啦，基本上可以完全唔使修改。不過咧，就要留心下 Web Server 發出依四個 get 嘅指令，包括斜線 D 零、斜線 on 啦、斜線 D 零、斜線 off 啦、斜線 D 四、斜線 on 啦，同埋斜線 D 四、斜線 off。因為一間 Python 嘅 program 啦，係要輸出依四個指令嚟做嘢㗎。好啦，而家可以直接上載去智能盒子嘅 Note MCU 啦。記住上載完咧，係打開依個 Serial Monitor， 將我哋啱啱建立依個 Web Server 嘅 IP address 抄低喎。由於咧每次派出嚟嘅 IP address 都唔同啊，所以每一次接駁咧，你都要抄低嘅。嗱，今次咧就係一九二點一六八點二點四啊五。而 Voice Kit 嘅 Python 程式咧都要作一啲修改嘅。首先咧，今次我哋控制兩個電器噶嘛，所以除咗開風扇同埋熄風扇，我哋再加多開房燈同埋熄房燈兩個新指令。由於今次咧完全無線操作，唔需要用 GPIO 嘅，所以有關 GPIO 嘅句子咧。全部可以 delete， 而頁回路嘅部分咧都系大致相同嘅，只系大家要留意咧，开风扇、熄风扇、开房灯同埋熄房灯四段嘅 else 里边咧，除咗有教佢回应 OK I will turn 乜乜 on 啊或者乜乜 off 之外咧，仲有一个句子咧叫做 x 等于 request dot get， 而里边咧系有一个 URL 嘅。而 URL 嘅地址咧，應該係我哋頭先抄低嘅 Web Server 嘅 IP address。而 IP address 之後咧，就分別黐上咗剛才我叫大家留意嘅 D 零 on 啦、D 零 off 啦、D 四 on 同埋 D 四 off 呢四個指令啦。s y n t a x 方面好簡單啦，聽到開風扇就自然咧係 response OK I will turn fan on， 跟手咧就將 D 零斜線 on 呢個指令咧。send 埋去一九二點一六八點二點四五呢個 web server 度，咁智能盒子咪自然識做嘢咯。特別留意今次我係用咗 web server， 如果有睇之前嘅節目知道咧，用咗 web server 啦，就可以用任何上網嘅設備咧，上呢個網頁去控制電器咯。而做法仲非常簡單添，只要喺瀏覽器上面打翻呢個 IP address， 就自然會上到呢個網頁噶啦。
基本上你進入整個網頁咧，係可以開風扇咯，可以開燈啦。既然喺互聯網裏面可以上到個網頁咧，同樣喺手機輸入一九二點一六八點二點四五，一樣可以上到嘅喎。但而家我哋做呢個 setting 咧，除咗喺網頁同埋喺手機之外，我哋仲可以透過 voice k i t 我哋假設咗 voice k i t 咧係放喺一笪地方，如果智能盒咧就放咗喺元朗。咁而家我哋對住 voice k i t 啦，就可以話開房燈。OK， I will turn light on。開風扇。OK， I will turn fan on。熄風扇。OK， I will turn fan off。熄房灯。OK， I will turn light off。今日咧，大家见到嘅成果咧，可以话系卡洛斯一直发展嘅 Voice Kit 嘅教学，同埋发展嘅 n o o k e MCU 嘅物联网控制，两者结合嘅一个大成嚟噶啦。因为除咗可以唔使用 Blink， 而用手机啦、平板啦，或者一切可以上到网嘅設備。而且当我懒到手指都唔想喐嗰阵时候，我仲可以用把声嚟控制佢哋添。希望今日大家睇完卡洛斯嘅节目之后，都可以同我一样抱咗个研究精神，将个 D I Y 出嚟嘅方案不断不断咁去改进，努力去做好一个 stand maker。中意嘅唔好忘记 like、subscribe and share。拜拜。